friends, welcome to our channel My Civil School. In this video, we will talk about estimating costing and valuation engineering. La, valuation is a topic. So, valuation is a topic. We will talk about the technical terms. We will discuss the friends video. Kula pola. First, valuation. It is the process of estimating the cost of the property based on its present condition. So, valuation is a building or structure and the structure is present cost and the present value is the valuation. So, valuation the valuation is the carry out for buying and selling the property. One property is the value of the property. So, that is the value of the property. Use Next rent fixation or structure order monthly rent or yearly rent fix valuation teva. Next acquisition of property by government. This is a government project carry out pandranga. Allah or uh, highway project rikadha, abdina, a land acquire panwangalia. So and the land or the present cost in Abdin Radha valuation carry out pannumo. next for security of loans or mortgage or property which we have loans edukrom appadinalo adukaga the property oda value venna namakku therinjirukano mortgage um loans um onnu da next for insurance purpose or property ki insurance venunalo and the property oda present cost enna endradha namakku theriyano next cost na enna value na enna Cost is the original cost of construction. One property is cut and cut. It is the cost of the that is the property built up under the expenditure. This is a constant amount. This is the value of But the value is the saleable value. And the property is cut the value of the condition of the value of the present day cost of structure. This is the supply and demand of the value change. So, in case we structure of 10 lakhs. That's why there is a major highway project. That's why there is a lot of malls and companies. That's the land rate change. So, if we get 10 lakhs of property, we get 50 lakhs. That's why the 10 lakh property, in case of life years, that's why it depreciates. That's why the value is less. So, this is a constant variable. Next, the value is the value of property or value is the value of the type of building, that is location and then expected life of building, the size and shape of building, now the present condition enna, and legal control of the building. This is very important. Legal control is the buildings of the building, court case, la, stay order. La, uh, so, and the legal control of the property is value of the value. Next, qualifications of a valuer. One building a value of the value of It may be an engineer or architect. What knowledge is there? Estimating and costing, surveying and leveling, building bylaws, law of contracts, land acquisition and town planning acts aprama arbitration arbitration is the settlement of disputes disputes are solved pandradha da nam arbitration nu solrom next central and local governments taxation rules apra money market and rate of interest idha pathina konja basic knowledge is irundirukano next um, valuation la varakudiya technical terms pathi discuss pannala first gross income gross income na enna or property la irundhu namakku evlo amount annual ah kedaikido adha da nama gross income nu solrom nama for example or building vandu nama or rent ko lease ko uttirukko nu pathinga na so adala or or year ku nammalku total amount and the building la irundhu evlo kedaikido adha da nama gross income nu solrom that is the total amount of revenue received from a property during a year without deducting outgoings 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 na enna 
ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான அமௌண்ட்டை தான் நம்ம அவுட் கோயிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் தீஸ் ஆர் த எக்ஸ்பென்சஸ் டு பி இன்கேர்ட் டு மெயின்டைன் த ரெவன்யூ ஃப்ரம் த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அதோட ஃபங்க்ஷனை ப்ராப்பராக பண்ணுறதுக்காக நம்ம செலவு பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டை தான் நம்ம அவுட் கோயிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த அவுட் கோயிங்ஸில் என்னென்ன அமௌண்ட் வரும்னு பார்த்திங்கன்னா டேக்ஸஸ் நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தாலே நம்ம அதை டேக்ஸ் கட்டுவோம் இல்லையா ஸோ என்னென்ன டேக்ஸஸ் வரலாம் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் அல்ல ஸ்மால் பில்டிங்ஸாக இருந்தால் முனிசிபல் டேக்ஸ் இன்கேஸ் பப்ளிக் பில்டிங் சார்ந்தா வெல்த் டாக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் இதே மாதிரி டாக்ஸஸ் நம்ம கட்ட வேண்டியது இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரிப்பேர்ஸாக ஸோ ஆன்வல் ரிப்பேர்ஸ் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா அது வந்து ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்கலாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டுவோர்ட்ஸ் ரிப்பேர்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் பெர் இயர் நெக்ஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கலெக்ஷன் சார்ஜஸ்ஸாக இது வந்து கிராஸ் இன்கமில் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து இதுக்காக ஒதுக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கலெக்ஷன் சார்ஜஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்கேஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் அல்லது பெரிய பில்டிங்ஸில் தான் இதே மாதிரியான சார்ஜஸ் கலெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ஃபார் காமன் லைட்ஸ் பம்ப்பு லிஃப்ட்டு அப்புறம் ஸ்டேர் கேசஸ் காமன் பேசேஜஸ் இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான ஸ்வீப்பர்ஸ் லிஃப்ட் மேனோட சேலரி இதெல்லாமே இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கலெக்ஷன் சார்ஜஸில் அடங்கும் நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிங் ஃபண்டு சிங்கிங் ஃபண்ட்னால் என்னன்றதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸுக்கான அமௌண்ட் நம்ம ப்ரீமியம் கட்டுவோம் இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே அவுட் கோயிங்ஸில் வருது அது நம்ம கிராஸ் இன்கம் ஒரு பில்டிங்கில் இருந்து வரக்கூடிய ரெவன்யூவில் இருந்து நம்ம இந்த சார்ஜஸ் எல்லாத்தையுமே டிடெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி டிடெக்ட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடியது தான் நெட் இன்கம் அதாவது கிராஸ் இன்கமில் இருந்து இந்த அவுட் கோயிங்ஸ்க்கான வேரியஸ் சார்ஜஸ்ஸை டிடெக்ட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடியதை நம்ம நெட் இன்கம் ஃப்ரம் த ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்வோம் ஸ்கிராப் வேல்யூ ஸ்கிராப் வேல்யூன்றது வேல்யூ ஆஃப் டிஸ்பேண்டட் மெட்டீரியல் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த யூட்டிலிட்டி பீரியட் இப்போ நம்ம ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்கோட யூட்டிலிட்டி பீரியட் நமக்கு முடிஞ்சிடுச்சு அப்போ இப்போ நம்ம அந்த ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்ண போகிறோம்னா அதை டெமாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பில்டிங்கோட விண்டோஸ் டோர்ஸ் இதே மாதிரிப்பட்ட வேரியஸ் ஐட்டம்ஸை நம்ம தனியாக எடுத்து அதை திரும்ப ரீசேல் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவை தான் நம்ம ஸ்கிராப் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு ஜங்க் வேல்யூ அல்லது டெமாலிஷன் வேல்யூனும் இதை சொல்லலாம் ஆவரேஜாக பார்த்தோன்னா நம்ம டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த ஸ்கிராப் வேல்யூன்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்கிராப் வேல்யூ ஒவ்வொரு பில்டிங்கை பொறுத்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அந்த பில்டிங்கில் ஸ்கிராப் வேல்யூவே கிடைக்காம சீரோவாகவும் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சால்வேஜ் வேல்யூ சால்வேஜ் வேல்யூன்றது இதே இது ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்கை நம்ம டெமாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தங்களுக்கு நம்ம சேல் பண்ணிட்டோன்னா அதை தான் நம்ம சால்வேஜ் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் த வேல்யூ ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி அட் த எண்ட் ஆஃப் த யூட்டிலிட்டி பீரியட் வித்தவுட் பீயிங் டிஸ்மேண்டட் நம்ம எந்த ஒரு ஐட்டம்ஸுமே டிஸ்மேண்டில் பண்ணாமல் அதே ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம ரீசேல் பண்ணிட்டோன்னா அதை தான் நம்ம சால்வேஜ் வேல்யூன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வேல்யூவேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் வரக்கூடிய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்தால் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் வரக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டே டியூன்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்